Eccoci qua. Ora è il momento dei Re Senza Reame. Un libro che ho preso nelle ultime settimane alla biblioteca della mia città e chiedete ai vostri genitori di portarvi nelle biblioteche perché sono dei posti veramente magici. Il Re Senza Reame. Questa è la storia di un re che non ha niente di niente e abita nel paese all'incontrario, dove piove quando c'è il sole. Tutti hanno tutto e il re non ha niente di niente. Nel paese all'incontrario ci sono castelli ad ogni angolo di strada. La gente circola in carrozza oppure sotto ombrelli multicolori. Il re chiaramente non ha un trono e così non può far nient'altro che sedersi per terra e aspettare senza fare niente. Tutto va avanti così, sempre uguale, fino al giorno in cui un gatto si ferma davanti a lui. «Cosa stai aspettando?» gli domanda il gatto. «Niente», risponde il re. «Posso aspettare insieme a te?» «Ma se ti va...» Ed è così che il gatto si siede vicino al re che non ha niente di niente. Come ti chiami? gli chiede il gatto. Ah, non ce l'ho mica un nome, risponde il re. Io sono il re che non ha niente di niente. Anche per me è la stessa cosa, dice il gatto. A me mi chiamano gatto e basta. Dopo un po' davanti al re e al gatto passa un cavaliere. È un cavaliere giovane, forte e fiero, che monta un cavallo stanchissimo e pauroso. E infatti non appena vede il gatto, il cavallo si spaventa. Scarta velocemente di lato e fa finire il cavaliere, forte e fiero, con il sedere nella polvere. Allora il cavaliere furioso si rivolge al re. Diamine, potresti pure fare attenzione al tuo gatto. Ma questo gatto non è mio, risponde il re. Niente è mio, io sono il re che non ha niente di niente. Facile parlare così, dice il cavaliere togliendosi gli stivali. Io mi sono slogato una caviglia. E mentre il cavaliere se ne va zoppicando, il gatto raccoglie i suoi stivali. Li vuoi? domanda il re. No, sto bene così a piedi nudi. Prendili tu, dice il re che non ha niente di niente. Allora il gatto si infila gli stivali del cavaliere. Guarda, quel cavaliere si è dimenticato qui anche una moneta d'oro dice il gatto nascondendola dentro uno stivale. Peggio per lui. Dopo un po' una signora che sta tornando dal mercato passa davanti al re e al gatto. Dal suo cestino cade un pesce e il gatto si allunga subito per prenderlo. Ladro! gli dice la signora al gatto e poi si rivolge al re. E tu potresti fare più attenzione a quello che combina il tuo gatto? Ma guardi signora, forse questo pesce è davvero suo, ma di sicuro questo gatto non è mio, protesta il re. Mentre la signora se ne va pestando i piedi, il gatto acchiappa il pesce. Ne vuoi un po'? chiede il gatto al re. No, non ho fame. Mangialo tu, risponde il re. Allora il gatto mangia il pesce, ma appena arriva nello stomaco del gatto, ecco che il pesce si mette a parlare. Se n'è andata la signora? chiede. Sì, perché? Finalmente, risponde il pesce, mi faceva paura quella lì con quel suo vocione. Fai silenzio allora, gli sussurra il gatto, se no ti sente e torna indietro. Dopo un po' arriva un cane che trotterella sul marciapiede e afferra il gatto per la collottola. Di chi è questo gatto? domanda il cane abbaiando. Se non è di nessuno lo trasformo in patè per cani in meno di un minuto. Vedendo il cane che sbatte pericolosamente le sue zanne vicino alla gola del gatto, il re si alza. «Questo gatto è mio!» dice il re che non ha niente di niente. «Lo puoi provare?» gli chiede il cane. «Non so se lo posso provare», risponde il re. «Ma ti posso dire che in uno dei suoi stivali è nascosta una moneta d'oro e che nel suo stomaco è nascosto invece un pesce che parla». Il cane si mette subito a controllare se il re ha detto la verità. Così trova la moneta d'oro in fondo ad uno stivale e poi incolla l'orecchio alla pancia del gatto e sente subito il pesce che parla. «Per favore, signor cane, non abbai così forte. 
altrimenti quella signora con la voce tonante tornerà indietro. Hai ragione, dice il gatto al re, ti restituisco il tuo gatto, ma ti prego di toglierti subito di qui, perché ti sei messo proprio sul mio marciapiede. Allora il re che non ha niente di niente se ne va, a piedi nudi, senza cavallo e senza sapere dove andare. Il re lascia la città, cammina per un sacco di tempo e per tutto questo tempo il gatto lo accompagna, nessuno di loro due ha un posto dove andare. Guarda che non sei mica obbligato a seguirmi, dice il re alla fine. Ho detto che eri il mio gatto, ma solo per non farti diventare del patè per cani. Ma tu non sei il mio gatto, un gatto non è di nessuno. Lo so, risponde il gatto, infatti ti sto accompagnando solo perché ho voglia di accompagnarti. Ti dà fastidio per caso? No, per niente. Molto dopo, il re e il gatto arrivano in un deserto. Un deserto è un posto dove quando c'è il sole c'è il sole, altrimenti non c'è niente di niente. Il re che non ha niente di niente si siede ai bordi di tutto quel niente di niente. Ha un po' di sete, ma si sente bene. Niente di niente è suo, dunque tutto quel niente di niente gli appartiene. E lui il re. Non appena il re chiude gli occhi per dormire, Sente il gatto che si stende vicinissimo a lui e fa le fusa. E il re si accorge che è successo qualcosa. Lui, il re che non ha niente di niente, adesso ha la cosa più preziosa del mondo. Un amico. «Ehi, hai due amici!» esclama il pesce parlante dalla pancia del gatto. «Non ti sono abbastanza amico io!» «Bene, bimbi!» Spero vi sia piaciuta questa storia, sono sicura che vi farà pensare a che cos'è niente, a che cos'è l'avere il tutto e soprattutto l'importanza di avere un amico. Vi abbraccio, alla prossima!